О чем поговорим? Еще не знаю, как разговор пойдет, куда приведет и так далее. Согласен? Давайте только не материться. Давайте. А то как-то все орут, кричат, матерятся, неинтересно. Какая... Я, я, я редко вообще ору, я ленин орать, это прилагать какие-то усилия. А у меня просто уже горло, наверное, болит, поэтому орать не буду. Да я, честно говоря, не делаю это. Ну, не меня, не вот, меня надо, наверное, вилкой тыкать, тогда я уже закричу, а так-то нормально все. Вы откуда будете? Я с Дальнего Востока, Владивосток. Закарпатская область Украины, село в горах Карпата. Прикольно. Понятно. Что у вас там сейчас слышно, чем народ живет? Чем, чем обычно. Нет чему-то нового. Новых слухов, скажем, вы спрашиваете, что слышно. Нет новых слухов. Слухов Слух нету. Уже... Не намечается да. там никаких перемен. Там слыхал, вроде бы опять народ бунтует там. Нет. Бунтует, бунтует. Так что получается, будет еще один Майдан? Бунтует, бунтует. Но фронт постарается что-нибудь отправить в процессе бунта. Потому что наши парни более удачно с собак не насовали. Короче, бунтует кто как может. Что-то вас немножко тихо слышу. Ну, нет, я думал, что там что-то опять передел власти, нет, не намечается. У нас не бывает передела власти, у нас бывает передел, переход власти от переход. Одних, одних избранных людей к другим. А в 2014 году это был переход разве ну, легальный? Все законно, объявили новые выборы, три месяца по конституции до выборов, три месяца все законно по вашему а То есть, вот, кидание коктейлей молотова тому подобное сжигание собственных людей это законно мы заметили свинособака что все санкции на свинособаки на украину никто в мире никто ни одной санкции не возложил значит очевидно а, все-таки понесло вас да не, см не смогли по-человечески поговорить я не понял с людьми я всегда говорю по-человечески mm -hmm. вы окситесь что вы несете с людьми я всегда говорю по-человечески. Mm -hmm. С свинособаками я говорю все ровно так, как они того заслуживают. Mm -hmm. Ну да. А скажите, в каком году ваша Украина получила независимость? В каком бы она нам не получила, свинособаки из жопы мира вряд ли это будет. Понятно, может понятно. Как бы... А памятники вот там посносили всю ерунду. Вот вам легче стало Чтобы жить? Мы на своей земле не сделали куску говна из за, за Дрищенска, где-то Дальнего Восточного. Mm -hmm. Это не, не может быть интересно от слова совсем. Ну, это, давайте, Скажите, а вот сейчас русские потихонечку, да, как говорится, продвигаются, ну, может быть, не так, как бы хотелось, ну, обратно, ну обратно. неважно. А вы унитаз уже сняли, спрятали или нет? Ух ты, свинособака, наконец, выкатила козырный вопрос. Свинособака, я не подозревал, что вы полный дебил, но вы так быстро проявили свой абсолютный ноль, ноль свой, что я просто в шоке. Столько мне времени сэкономили. Спасибо, я даже иногда свинособак благодарю. Mm -hmm. Перейду к следующему больеру. Mm -hmm. И ушел. Ой, не могу, блин, кроме обзывательства ничего, блин. Да? Здравствуйте. Вы тоже здесь только обзываетесь? Как прикажете? Да я не... Кто я вам, чтобы приказывать? Я же ваш не господин, не старший по званию. Я не буду вам ничего приказывать. Я просто спросил, вопрос был. Просто предыдущий вот человек с Украины, кроме обзывательств, ничего не сказал. Ни довода, ни почему, ни от чего. Только обзывался. Вот я что должен понять? От чего, почему, я не знаю. Да. Или с чего начинается Родина, например. Можно тоже вспомнить хорошую песню. Нет? А это, эта песня вам уже чужда? Вы же человек СССР, как и я. Но половину песен свернули. Что не так? А, извините, вы больной, получается. Не, не. 
Чего ну, родился? Ты? Что? Мертвый родился. А -а -а. Ты мертвым родился. Понятно. Плохо совсем с вами стало на старости лет. Позабывали все, да? Как консомольцем были, пионером. Как героев, как говорится, почитали нужных, которые освобождали Украину. У меня есть кого почитать. Понятно. А теперь вот, это ваш дед? Отец? Да. А ваш отец бы сейчас что сказал по поводу того, что у вас творится на Украине? Он бы тебе пиздюлей уломил бы так, чтобы ты десятому заказал бы. А я уважаю людей, которые защищали Украину, особенно в Великой Отечественной войне. И ваш отец, ваш отец, наверное, бы перевернулся бы сейчас, хоть где, узнав, что у вас 9 мая, а теперь 8 мая. Разве не так? Когда 9 мая начали отмечать праздник? 9 мая начали отмечать 9 Когда мая. Когда начали отмечать 9 мая как День Победы? Когда? Вы хотя бы вопрос правильно задайте. Если вы хотите сказать, когда стал 9 году? мая... Если вы в хотите... В году? 9 мая начали отмечать в 1945 году 9 мая. А если, вы хотите, а если вы хотите спросить, когда он стал выходным днем, то так и спросите, когда он стал выходным днем. Так что успокойтесь, блин. Тоже мне. Еще портрет показывайте. А у вас теперь символы, символы, советские символы, с которыми ваш отец шел, как говорится, через все эти фронты, освобождая вас, вашу в первую очередь страну. Понимаете? Теперь запрещены. Это нормально? Какие символы? Как какие? Знамя красное, например. Даже на, день побе... Даже на День Победы 9 мая нельзя его, понимаете ли, пронести над Киевом. Да не только над Киевом, вообще в Украине. Я уж молчу про георгиевские ленточки и все остальные символы. Декоммунизация? Это правильно по-вашему? Это бы понравилось вашему отцу? Да. Да вы чё? С да. него бы срывали ордена, вот эти все советские. Это бы ему понравилось? А с кого у нас срывают ордена? Да со многих людей срывали ордена. С кого? С кого? А вы посмотрите даже ваши видео Еще раз, на 9 кого? мая. Назови хотя бы раз, чтобы когда-то ветерана кто-то обидел. Да? Не ветерана, не ряженых, а ветеранов. А, не ряженых. Да. А люди, которые, получается, вышли в форме и со своими тоже медалями, неважно, за что они их получили, и в поч... просто потому, что они почитают Сколько ветеранов, Сколько значит, лет? с них можно срывать, да, ведь это самая ордена? Сколько лет сейчас самому молодому ветерану войны? Да вы что, совсем чеканулись там? По-вашему, 9 мая должно быть только для тех, кто э, воевал, а для тех, кто помнит, для вас оно в первую очередь должно быть. Если Сынишка ты, вырос, да, блин, если козел, одел блин. медали, отвечаешь за все. Угу. Если какой-то поц... Я отвечал, думаю, ва ваш отец бы вас лично задушил жизнь, блин, за вашу позицию, как, как сейчас. Он не приходит к вам во сне. Сколько лет самому молодому ветерану сейчас? Да это тут -то, -то, при чем? Да потому что... И что, вот не надо отмечать праздник, что ли? Ряженых у нас гоняют. Ряженых у вас гоняют? Гоняют. Ну так вы поедете тогда в Америку власти. и скажите, чтобы они тоже забыли про Великую Отечественную войну. М? Чего вы тогда не возмущаетесь, что, Амери... что Америка помнит про Великую Отечественную войну? И что там люди выходят, как говорится, в орденах, которые не воевали? Америка про Отечественную войну ничего не знает. Да ладно? Да. Они знают, Они знают может быть, мало, но, но знают. Мемориалы у них стоят. Даже в таком городе, как Лас-Вегас, стоят мемориал. Стоит мемориал. И там люди собираются. Да, восьмого собираются. Так по ихнему времени это восьмое. Разница во времени. Прикиньте, земля так круглая. Я не знаю, может, вы забыли. Вы только что мне показали портрет вашего отца. Вам не стыдно? Когда был подписан э, акт о капитуляции? Вам не стыдно? 
когда подписан был акт о капитуляции. В 11 часов по берлинскому времени, это уже было Москва, в Москве было 9 мая. Да похеру, когда он был подписан. Да даже если он был подписан 35-го, блядь, мая. Если решили его отмечать 9 его отмечали 70 лет 9 -го. Кто решил так? Кто решил? Кто Какая решил разница, так? кто решил? Его всегда отмечали 9 Ты рос и отмечал 9 Твой отец отмечал 9 мая. Твой отец отмечал 9 мая, 9 мая. Вот же гады выросли, а? Еще раз говорю, 8 всегда. Никогда твой отец не отмечал 8 мая. Никогда. Не ври. Портрет еще держит своего отца. Тебе не стыдно, блин? Иди повесься к чертовой матери, блин. Вырос бандеровец, блин. Да, бандеровец хренов, блин, нафиг. Вообще, спрячь, спрячь портрет своего отца и не позорь его, блин. Гад, блин. Твари, блин. Просто ненавижу, блядь, нафиг, гаденыш. Извините, народ, что-то я сорвался. Потому что вот когда... Ладно, еще молодое поколение, когда вот такое позволяет. Еще могу понять. Ну, этот, бы держит, главное, портрет рядом под рукой, блядь, своего отца, который весь в орденах, как говорится, в заслугах, блядь, нафиг. И сидит гаденыш, бандеровец, блядь. Это вообще что такое, блядь? Как, как это вообще вот как, как это можно сочетать блин я извиняюсь больше всего ненавижу таких гадов вот просто понимаете ну число ну был бы молодой пацан туда все ну понятно можно было похихикать ну ты гаденыш вот рядом портрет отца сидишь гаденыш доказывая что он 9 мая не отмечал 9 мая да это вообще какой-то капец это Ой, все, не могу. Я извиняюсь, спасибо за понимание. Пойду, как говорится, пройдусь, потому что уже явно не до, не до чата и не до вот этих разговоров. Ну их нахрен, блин. Пишите, что вы об этом думаете. Спасибо огромное за понимание и за поддержку моего канала. Спасибо огромное. Пока-пока.